Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Culture Z qui est complètement fou puisque c'est la première fois qu'on sort de France. Et on va aux états unis pour rencontrer un créateur de jouets mythiques, Tim Clark. On est en ce moment même avec lui. Bon alors nous on est à Paris et lui il est aux états unis Je crois qu'il est à Los Angeles. Veuillez recevoir mesdames et messieurs Tim Clark. Hi Hello How are you I'm very well and you Very well, thank you alors, je ne parle pas vraiment anglais, je ne parle pas vraiment anglais, et il y a quelqu'un qui va traduire. Tim, euh, ma première question, c'est, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme étude euh, Vous n'avez pas fait étude de marionnette Ah, uh, well, actually, I did. I okay. studied art education, and one of the last courses I took at the Art Institute at Pratt was a puppetry class with Kermit Love, who designed Big Bird and Snuffleupagus for Sesame Street. Ok, de la dernière année d'école, vous êtes déjà passé à Sesame Street, euh, une émission de télé américaine. Yes, uh, first I worked on Sesame Street Puppets, after that I worked on Dark Crystal. Ok, alors il faut savoir que Sesame Street a été euh, diffusé en France, ça a été diffusé euh, déjà dans les îles aux enfants, il y avait Big Bird, mais en France Big Bird on l'appelait Tokata. Peu de Français se souviennent euh, de Sesame Street, à part les vieux comme moi, mais il y a des personnages qui ont survécu. Tu as travaillé sur, sur quel personnage de Sesame Street à l'époque euh... Pour Sesame Street, Kermit was designing puppets for Sesame Street in Mexico, Sesame Street in Germany, and Sesame Street in Kuwait. So I worked on some of those puppets first, and then I went and worked on set for one season. Okay. And then after that, Kermit sent me for an interview with Jim Henson, and I started working on The Dark Crystal in New York. After nine months of developing puppets and different ideas for Dark Crystal, the whole production was moved to London. Ah, okay. I worked for Jim for five years on Sesame Street, Dark Crystal, Muppet Show, and then Fraggle Rock. Fraggle Rock! Ah, yes. <laughs> I love. I built Uncle Traveling Matt for yes. Fraggle Rock. With Jane Gudnick, we built a lot of the radio control puppets for Fraggle Rock. Then I talked to Jim about starting um, a toy design and development group at Muppets. And he said, Tim, it's a great idea. I just don't want to do it. <laughs> <laughs> so after Fraggle Rock, I started working on different toy concepts. And the first one that sold was Sectors. And yes. I will show you the very first Sector. Ah, the first Sectors. It was... Ah. This Excellent hand puppet I had made because I didn't like wearing masks over my face at Halloween. So I made this to go to Halloween parties and I would put it on people's shoulders. Oh, okay. And crawl around on their head and put his nose in their drink. <laughs> Very clever. J'avais l'araignée la, des Sectors, qui est magnifique. Et l'idée géniale des Sectors, c'est que c'était des jouets marionnettes. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre notre main à l'intérieur et il y avait une selle dessus le jouet qui permettait de clipper le personnage Sectors. C'était un peu les maîtres de l'univers, The Masters of the Universe of Coleco. Et dessus, on pouvait mettre le personnage et euh, attaquer les ennemis. Et ce doigt-là est utilisé pour faire bouger la bouche des, des, des araignées. C'était génial. Euh, malheureusement, le dessin animé a pas bien marché aux états unis et on l'a même pas eu en France. Mais en tout cas, c'était des super jouets. Ça, c'était en 1983. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre 1983 et 1987 avec l'arrivée des Boglins. Actually, Boglins was supposed to be part of the Sectors line. Okay. Coleco went bankrupt, so we got the rights back for Boglins, and okay. it was sold to Mattel. Sectors, I think, was designed in 84, and uh, came out in around 84, 85. Boglins was launched in 86 by Mattel, 86, 87, so it was, It was much closer in time than the actual release, okay. the creation okay. of the products. Comment c'est venu quand même l'idée de, de faire des Boglins, donc qui est euh, des jouets marionnettes What I had always envisioned, and the reason for um, creating Boglins, was to give kids the opportunity to play with a puppet that was like what we were making at Muppets. And, um, you know, we had such a great time working with Jim, And I wanted kids to have that same uh, experience. Com combien de Boglins ont été créés Parce que euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu 
plusieurs saisons de Boglins aux états unis mais surtout, il y a eu des Boglins qui n'ont jamais été faits aux états unis mais qui ont été faits en Angleterre. Pourquoi um, I don't know exactly how many. Um, there were over a hundred mini Boglins done, you know, the little okay. tiny ones. In full, I have no idea. I've never stopped to count them all. <laughs> okay. There's too many. There's too many. The soggy Boglins were sold in the U.S. The, the ones that weren't sold in the U.S. were the ones that came later on, like some of the glow in the dark, which we're going to be releasing here again, was only sold in Europe. There's a few of the other ones, uh, like, well, like Gangrene came out in 2000, and he looks a lot like Dwork, but uh, he's a brighter green color. He was sold on a limited, very limited amount in the U.S. The Halloween Boglins were only sold in um, the U.S. because back then, Halloween wasn't such a big thing in the U.K. or Europe, and I think Mattel didn't think they would sell there, so they were never released, but we will be releasing those later Um, this year, I, they should start shipping in August. Pourquoi avoir fait un, un Kickstarter? Well, I couldn't find a major toy company that wanted to do Boglins. I have been actively been trying to get them back on the marketplace for the last five years. A lot of the Boglin fans, once they found my Instagram and my Facebook page, kept on asking me, when are you bringing Boglins back? Why haven't you brought Boglins back? We want Boglins for our kids. You know, we, we don't want to be spending $150 for a Boglin. You know, it's too expensive to give to our kids. So um, Chris Caffoni, who I worked with at Melissa and Doug Toys, had always been interested in bringing them back. I suggested to Chris that we do a Kickstarter to help fund because um, Boglins are actually quite complicated to make. There are a lot of moving parts and it costs $25,000 for each mold because the arms are yes. a separate piece, the tail is a separate piece, and the connectors are separately molded. And then of course the eye mechanism is made up of a lot of parts so that they move and look realistic. And all of this is really important to making Boglins what they are, is that, you know, they, the whole idea is that it, you know, comes alive in your hand and it's, you know, something that you can manipulate and control. Dans les années 80, il y avait deux versions des Boglins. On avait la grosse version qui faisait rêver les enfants et il y avait une version un peu plus petite euh, que les parents pouvaient un peu plus acheter, non euh, Vous n'avez pas refait une version, une version plus petite Kickstarter was a way to help fund The, the mold costs of making the Boglins themselves. Le Kickstarter a bien marché puisque ils avaient demandé 25 000 dollars. Le Kickstarter a reçu 247 000 dollars. Content, uh, Tim, de, de voir que ça a été un super succès quand même, ce Kickstarter. Yeah, yes, uh, um, actually, Chris was really surprised at how quickly Boglin um, funded on Kickstarter. We had released um, some information to the different press organizations in the US about Boglin's being on Kickstarter. And one of the, the press companies released the information early. So then we had to start the Kickstarter a day before we had announced. And um, by the next morning, it had funded. It had already gotten the 25,000. Okay. In three days, it um, had funded to 75,000. So then we knew we would have enough money to make the first three large Boglins. And then it just kept building and building and building. We were both really happy because, you know, so many people had been asking me. And after five years of all these toy companies saying no, 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 you know, to have the people who really believe in, in Boglins and what it is as a toy. You know, just it was it was wonderful and overwhelming too. Okay, uh, very cool. Um, um, la, ma question maintenant c'est est-ce que il y a les gens qui ont pas pu participer au crowdfunding pourront acheter un Boglins ou pas du tout? Yes, people who back the Kickstarter are getting pins, T-shirts. Some of them are getting hand signed, but they are already up for pre-order in in France and and the rest of Europe. I know in the UK we just launched the Golden Horn Boglins. These guys oh. are now available at uh, Lost Universe. UK and Europe, I think, is are getting these before the US market. My website is Totems. I have Boglins for sale there that I hand make, and I will have exclusive limited edition Boglins throughout this year once they start shipping. Pour finir, je vais vous dire un truc, Tim. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas. Est-ce que vous savez? qu'on peut voir des Boglins dans un film 
français <rire> qui a eu un gros succès dans les années 90. Le film, euh, c'est un film qui est réalisé par Monsieur Braoudet, ça s'appelle Génial, mes parents divorcent. Et donc dans le film, le méchant qu'on peut voir là, eh ben, il a un boglin tout le long, et à un moment, quand un des héros se venge, il remplit le boglin de slime, et donc on a une scène où le héros euh, se retrouve avec euh, plein de slime sur la main. La dernière chose que je voulais vous dire, Tim, c'est qu'en fait, moi, les Boglins sont rentrés dans ma vie euh, dans les années euh, 80, donc euh, 87, 88, je dirais, en France. Et je me souviens de la première fois que j'ai vu un Boglin. Je me souviens du lieu quand j'ai vu le Boglin. J'étais dans un supermarché en région Rhône-Alpes avec mes parents. J'ai vu la cage Boglin, cette idée de packaging géniale avec la cage. Et j'ai dit à mes parents, il me faut à tout prix un Boglin. Et mes parents m'ont acheté mon Boglin à moi. Et je m'en suis même servi dans une vidéo YouTube que j'ai tournée il y a deux ans. Cette vidéo YouTube, c'est une vidéo qui est faite pour parler de bande dessinée. Et la voix de votre Boglin à la voix de Brigitte Le Cordier, qui est très connue en France, puisque c'est la voix de Sangoku dans Dragon Ball. Puis Jean-Louis... Hé, 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 Jean-Louis, hum? je sais pas si t'es au courant, mais j'adore la mode. Oh ben non Vu ton pull et tes lunettes, j'étais pas au courant. Oh, on n'avait dit pas les vêtements, ça se fait trop pas. <rire> <rire> voilà, c'est sur ma chaîne YouTube. Ma mère a fait l'habit du Boglins. Ma mère lui a, lui a fait un, un sweat à capuche. Oh, wonderful. When I was a kid, I used to do puppet shows for the children in my neighborhood. That's how I would make extra money. So I have always been involved with puppets in some way. I was very lucky that my mom uh, taught me how to sew when I was young. And I used to make my own shirts and other things. So when it came to getting, you know, to working for Muppets, it was a big advantage uh, knowing how to sew and knowing how to sculpt and do all of these things uh, and having those hand skills. Merci beaucoup, Tim. Bravo pour votre travail. Thank you, thank you very much. Thank you for the Berlin. So to see what you have done is wonderful for me because it was always my, the, the most important thing about uh, Of making Boglins was giving kids the opportunity to express themselves with puppets. And so it's very nice the, to see all the children and the old children. <laughs> thank you, thank you very much. Goodbye. You're very well. Goodbye. Thank you. Bye. Merci à tous d'avoir suivi ce Culture Z sur les nouveaux Boglins avec en, en présence des anciens Boglins qui valident. Je valide. Voilà, je suis, je sais pas, vous le savez, vous êtes déjà vu Culture Z. Je suis nul pour. Voilà, je suis pas... Euh, comment on appelle ça Ventriloque. Voilà, je suis pas ventriloque. Ces boglins sont disponibles. Ces boglins sont plus chers. Ces boglins sont moins chers. Ils sont plus gros. Voilà, je suis hyper heureux d'avoir pu interviewer... C'est la première fois dans Culture Z. Interviewer un fabricant, un gars qui a eu l'idée d'inventer des jouets. Un américain, je trouve ça ouf. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'en faire d'autres, des vidéos comme ça, si c'est possible. Ça serait vraiment cool. Rendez-vous pour un prochain Culture Z sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas quand, on verra. En tout cas, tous les mardis, il y a Bad News à 17h45 et Fragelspiel une fois par mois, le vendredi à 17h45, euh, à la même horaire, euh, bizarrement, que Culture Z. Voilà, puisque Culture Z, c'est pas tout le temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on a un Tipeee qui nous permet euh, d'exister, de vivre et de fabriquer toutes ces vidéos. Merci, à bientôt. Ouais.